merhabalar kanalıma hoş geldiniz ajur severler için ajurlu baklavalı bulgur örneğimiz var bu örneğimizin yapılışını tarif edeceğim örneğimiz 37 ilmekten oluşuyor iki kenar ilmeği ile birlikte şişime 39 ilmek attım başlangıç ilmeğimizi alıyoruz iki ters geldik. Ortada bir tane arttırıyoruz. Bir ilmek alıyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Bu iki ilmeği toplayarak alıyoruz. Bir tane arttırıp bu ters ilmeklerimizi iki ters iki düz şeklinde devam ediyoruz.
Kameramı T'ye geldik. Bir tane arttırıyoruz. Bir tane alıyoruz. Bir tane arttırıyoruz. İkisini topluyoruz. Bir tane arttırıyoruz. İkisini topluyoruz. Bir arttırıyoruz. Ters indirmemize. Lastik kısmını devam ediyoruz. Bir iki tane deliğimiz oldu. Bu delikler beş tane olana kadar aynı şekilde örüyoruz. Beş delik olana kadar ördük. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu sırada burgumuzu yapacağız. Başlangıç çelimimizi alıyoruz. Bir, iki ters ilmeğimizi örüyoruz. Burgu yapacağımız ilmeklerin sayısı çok fazla olduğu için çorap şişe yardımıyla yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ilmeğimizi çorap şişine takıyoruz. Diğer sekiz ilmeğimizi örüyoruz. Bir, iki düz. İki ters çekmeli. Sekiz ilmeği ördükten sonra Çorap şişine taktığımız ilmekleri örüyoruz. borgumuzu yaptık. Bu orta kısımda bir düz ilmek alıyoruz. Bir tane arttırıyoruz. İkisini topluyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Topluyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Topluyoruz. En son toplamayı yaptığımız işlemden sonra terse direkt geçiyoruz. Toplama işleminden sonra artık arttırma yapmıyoruz. Bu başlangıcında da aynıydı. Başlangıcında tek ilmeği almadan önce bir tane arttırıyorduk. Ondan sonra tek ilmeği alıyorduk. Ama artık bunu kasacağımız için daki şu ilmeği alıyoruz. Ondan sonra arttırıp diğerlerini kasarak artarak devam ediyoruz. İki tane ters ördükten sonra burada da burgu işlemimizi yapacağız. Sekiz ilmeğimizi alıyoruz. Diğer sekiz ilmeği örüyoruz. Bu 
ilmek kaşmasın diye çorap şişine aldım. Kendime yemeğimizi alıyoruz. Arkadan tersleri ters düzleri düz alıyoruz. Orta kısmı ters alıyoruz. Yine ortaya geldik. İlmekleri toplamaya başladığımız bu ikinci sıramızda yastık kısmını örtükten sonra hiç artmadan iki ilmeği topluyoruz. Bir tane arttırıp Toplamaya başladığımız bu ikinci sırada işlem bir alt sıradakinden farklı. Sıraya aynı şekilde alıyoruz. Tersi ters düzleri göz alıyoruz.
bu işlemi ortada tek ilmek kabına kadar devam ediyoruz. Orta kısımda 5 tane ilmeğimiz kaldı. Bu sırayı da göstermek istiyorum. Başlangıçta topluyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Tekrar topluyoruz. Bu düz ilmeği ters ilmekle birlikte ters olarak alıyoruz. Diğer ilmekleri aynı şekilde alıyoruz. Arkayı da aynı şekilde örüyoruz. Tekrar ortaya geldiğimizde burada 3 tane ilmek var. Bu 3 ilmeği toplayacağız. Birer tane yanlarından artacağız. Yani şu başlangıç da yaptığımız şu tek ilmek yaptığımız işlemi yapacağız. Oraya geldiğimde onu göstereceğiz. Bu sırada ortadaki ilmekleri toplayıp alttaki baklavayı tamamlayıp aynı zamanda üstteki baklavaya geçiş yapacağız. Başlangıç ilmeğimizi alıyoruz. Lastik kısmı alıyoruz. Lastik diyorum iki ters ikiliyoruz. Burgumuzun olduğu yer. Orta kısma geldik. Bir tane arttırıyoruz. Ortadaki üç ilmeği birlikte alıyoruz. Bir tane arttırıp iki ters örüyoruz. Birinci baklamamızı bitirip ikinci baklamamıza başlıyoruz bu örnekte. Başlangıçta yaptığımız gibi. Örnek bu kadar. Vurgularımızı hep bu beş deliği tamamladıktan sonra altıncı sırada yapıyoruz bakmalarımız baklamaların tam ortasında güzel bir örnek zorluk derecesi olarak birden beşe puan verecek olursak 3 diyebiliriz kanalıma abone olmayı unutmayın yeni ve daha güzel örneklerimizi daha kolay ulaşabilmemiz için kanalıma her zaman bekliyorum